సాయి వివర్స్ ఈరోజు మనం కమ్మ గేర్ ఫ్లై వీల్ టెక్నాలజీస్లో ఉన్నాము మన చాగంటి భాస్కర్రావు గారు ఇన్వెంట్ చేశారు దాని గురించి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం భాస్కర్రావు గారు నమస్కారాలు అండి వెల్కమ్ టు ద రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కమ్మ గేర్ ఫ్లై వీల్ ఓవర్ టు యూ సార్ ఎస్ ఎస్ అండి ఎస్ అండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ మాకు ఎస్ అండి ఇది నైన్టీన్ నైంటీలో మేము ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే మేము చిన్న చిన్న ఏదైతే మాకు కాలేజ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అలా చేసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట దాంట్లో చాలా పైసలు మేము ధారబోసి అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ని నేర్చుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో దాంట్లో చిన్న చిన్న డయామీటర్స్ చిన్న చిన్న ఫ్లై వీల్స్ చిన్న చిన్న మోటార్స్ పెట్టి మేము ఫస్ట్ చేసుకున్నాము సో దాంట్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి పురోగతి ఏమి రాలేదు మాకు సో దాని తర్వాత ఫ్లైవీల్ డయామీటర్ని పెంచాలి ఫ్లైవీల్ ఆర్పిఎంని పెంచాలి ఫ్లైవీల్ వెయిట్ని పెంచాలని మెల్లమెల్లగా తెలుసుకున్నాం తెలుసుకున్న దాని ప్రకారంగా మాకు ముప్పై సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి అంటే మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్ డేస్లో నుంచి ఒక మాకు ఏదో చెయ్యాలి ఏదో మనం ప్రకృతికి సంబంధించిన ఒక మంచి సహాయం అందరికీ చెయ్యాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇట్లాంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని మేము చూసుకున్నాం అనమాట సో దీంట్లో ఇంధనం లేకుండా విద్యుత్ చేయొచ్చా అని మేము చిన్నప్పుడు మమ్మల్ని మేమే క్వశ్చన్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇంధనం లేకుండా విద్యుత్ చేయొచ్చా ఆ ఇంధనాన్ని మనం ఎలా బయట నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బొగ్గు తవ్వేస్తున్నాము సో గుంటలు పడిపోతున్నాయి ఆ గుంటలలో కన కరెక్ట్గా మళ్ళీ నింపకపోతే ఏదైనా చిన్న మిస్మేనేజ్మెంట్ అయినప్పుడు ప్రకృతి కూడా కొద్దిగా కంపించినప్పుడు భూకంపం లాంటిది వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే కింద అంతా కూడా మనకి ప్లేట్స్ టెక్టూస్ మౌంటైన్స్ కింద భూమి తయారైంది సో దీని ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని డొల్ల చేసేస్తామో అక్కడ ఏదన్నా ఒక చిన్న పొరపాటు వస్తే చాలా నష్టం జరుగుతుంది కమర్షియల్ నష్టం జరుగుతుంది సో చిన్నప్పుడు మేము ఇవ ఇవే చూసుకునేవాళ్ళం అనమాట చూసుకుని ఇంధనం లేకుండా ఎలా మనం విద్యుత్ని ఉత్పాదన చేయొచ్చు ఇంధనం లేకుండా ఎలా మనం దీన్ని తీసుకురావచ్చు అనే విధానంతో ఆలోచిస్తే ఒక ఫ్లైవీల్ అంటే ఒక బరువైన పదార్థాన్ని మనం ఒక దగ్గర పెట్టి వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇది బరువు ఎంత దూరంలో ఉండాలి షాఫ్ట్ ఎంత పొడుగ్గా ఉండాలి ఈ షాఫ్ట్కి ఎంత దూరంలో జనరేటర్ ఉండాలి ఈ షాఫ్ట్కి జనరేటరు తర్వాత మోటరు ఎంత డిస్టెన్స్లో ఒకదానికి ఒకదానికి ఉండాలి సో ఇవన్నీ రివర్స్ టార్కు బ్యాక్ టార్కు నెగిటివ్ టార్కు ఇట్లా డిఫరెంట్ టార్క్స్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మేము దాని ప్రకారంగా ఈ ఫ్లైవీల్ కమ్మా జనరేషన్ కమ్మా గేర్ ఫ్లైవీల్ పవర్ జనరేషన్ టెక్నాలజీని మేము తీసుకొచ్చామండి కమ్మా గేర్ ఫ్లైవీల్కి సంబంధించిన మనకి ఏదైతే ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఇది రైతులు వాళ్ళ ఇష్టపూర్వ ప్రకారంగా వాళ్ళ మొత్తం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి విద్యుత్ కావాలో ఈ కమ్మా గేర్ ఫ్లైవీల్ని వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఏరియాస్లో పెట్టుకుని ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని మీరు ఉత్పత్తి చేసుకునే ప్రక్రియ ఉంటుందండి ప్లస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టరీస్ ఫ్యాక్టరీస్ చాలా ఉన్నాయి ఆ ఫ్యాక్టరీస్లో కూడా ఇండిపెండెంట్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు రైతులు పెట్టుకోవచ్చు రైతు దేవోభావాన్ని మేము ప్రతిసారి రైతుని సంబోధిస్తాము నెక్స్ట్ ఒకటండి ఇప్పుడు మీరు ఇది మంచిగానే ఉంది చేశారు కానీ ఇది ఎంత టైం ఎంత లైఫ్ స్పాన్ వన్ అవర్ ఆ టూ అవర్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇది ఒక్కసారి మనం స్టార్ట్ చేస్తే ఎందుకంటే బ్యాటరీ వాటర్ కూల్డ్ జనరేటర్ వాటర్ కూల్డ్ మోటార్ వాటర్ కూల్డ్ బేరింగ్స్ వాటర్ కూల్డ్ సో వాటర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పెట్టినప్పుడు ఇది వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటుంది అనమాట ఒక ఒక ఎపర్చర్లోంచి ఒక ఎపర్చర్ వాటర్ చూపించండి ఎస్ అండి సో ఇది మేము చేసిన ఒక నూతన డిజైన్ ఇది దీంట్లో ఇది వాటర్ కూల్డ్ జనరేటర్ ఇది రెండు పక్కల షాఫ్ట్స్ ఉంటాయి షాఫ్ట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ షాఫ్ట్ ద రైట్ సైడ్ ఇది ఫిఫ్టీ కిలోవాట్స్ అండి ఇది వాటర్ కూల్డ్ దీంట్లోంచి వాటర్ పోతుంది దీంట్లోంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇదే ప్రక్రియలో కనుక మనం తీసుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకు విద్యుత్ వస్తూనే ఉంటుంది సో దీంట్లో ఎటువంటి హీట్ మెకానిజం ఉండదు హీట్ లేకపోతే మీకు ఇరవై నాలుగు గంటలు విద్యుత్ వస్తూనే ఉంటుంది సో ఇది త్రీ ఫేస్ అండి ఈ త్రీ ఫేస్లో మీకు న్యూట్రల్ ఉంది త్రీ ఫేస్ ఉంది ఫేస్ టు ఫేస్ ఉంది త్రీ ఫేస్ లో మనం ఫిఫ్టీ కేవీఏ ఫిఫ్టీ కేవీ అండి ఇది ఫిఫ్టీ కేవీఏ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఆర్వై ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇస్తారు మనకి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో వచ్చేస్తుంది అండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో ఆర్వై ఇస్తాం ఇస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కెన్ రన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎందుకంటే వాటర్ కూలింగ్ ఉంది కాబట్టి వైండింగ్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు బేరింగ్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ సిస్టమ్ లో మీకు బ్యాటరీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయా బ్యాటరీస్ కూడా అవుతాయండి కానీ బ్యాటరీ అనే
ముప్పై మీటర్లు డయా ఉంటుంది రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమి ఉండవన్నీ ఎందుకంటే వాటర్ కూల్డ్ ఉంది కాబట్టి వాటర్ పంప్ ఏదైతే మనకి పనిచేస్తుందో అది ఎప్పుడు ఆన్ చేసే ఉండాలి అది సో అదొక్కటే ఎక్స్పెన్సెస్ దీనికి కూలింగ్ సిస్టమ్ కి ఎప్పుడైతే మీ గ్రీసు త్రీ థౌసండ్ డిగ్రీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ డిగ్రీస్ హై అండ్ గ్రీస్ వాడతాం మనం సో ఆ హై అండ్ గ్రీస్ ఎప్పుడైతే కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉందో అంత ఎనర్జీ అనేది అది తీసుకోకుండా అంటే క్యాలరీ దాంట్లో ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఫైవ్ థౌసండ్ డిగ్రీ కాకుండా జీరో డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు అది మెల్టే కాదు అది సో దాని ప్రకారంగా లైఫ్ స్పాన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది మినిమం మాక్సిమం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఇంకోటండి ఇదే టెక్నాలజీలోనే వితౌట్ బ్యాటరీస్ వితౌట్ ఓన్లీ జస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మెకానిజంలో కథం చేశాడని చిన్న యూట్యూబ్లో వస్తుంది దాని మీ అభిప్రాయం ఎప్పుడైతే మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది మనం చూస్తామో మ్యాగ్నెటిక్ సంబంధించిన ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాగ్నెట్ అంటే లైక్ పోల్స్ రిపెల్ ఆపోజిట్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ అనమాట సో దీని ప్రకారంగా మనం ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తామో ఆ తిరుగుతున్నప్పుడు అంటే రో లోపల ఉండే రోటార్ లోపల ఉండే రోటార్ షాఫ్ట్ని మనం తిప్పుతున్నప్పుడు మనం ఇలా ఇలా దీన్ని తిప్పుతున్నప్పుడు ఇది లోపల రోటార్ రొటేట్ అవుతుంటుంది రొటేట్ అయినప్పుడు ఇది పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ సో రోటార్ ఎప్పుడైతే రొటేట్ అవుతుంటుందో రోటార్ లోంచి వచ్చిన ఫ్లెక్స్ ఎప్పుడైతే లోడ్ వేస్తామో ఆ లోడ్ దీని మీద యాక్చువల్గా ఒక టైగర్ ఒక మనిషి మీద జంప్ చేసినట్టు చేస్తుంది అది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ మొత్తం వెయిట్ అంతా కూడా ఈ రోటార్ మీద పడిపోయి రోటార్ దెబ్బ తినే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట లేదు రాంగ్ గైడెన్స్ అది పాకిస్తాని పాకిస్తాని నుంచి మనకి బోల్డ్ అంత మంది కాల్ చేసి నాకు ఒకటి ఇస్తావా నాకు రెండు ఇస్తావా అని చెప్పి నాకు బోల్డ్ అని కాల్ చేసి యూట్యూబ్ లో చాలా తిరుగుతూ ఉంది అవునండి 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 సో దాని ప్రకారంగా అది అది పాసిబిలిటీ లేదండి అది ఎక్కడ పాసిబిలిటీ రాదు ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ పట్టుకున్నప్పుడు డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ అనమాట ఆ లోడ్ ఎన్ని యాంపియర్స్ ఉంది మనం మన మన బ్యాటరీ మన ఏదైతే మనకి మనము ఈ జనరేటర్కి సంబంధించిన మనం మ్యాగ్నెట్ అంటున్నామో ఆ మ్యాగ్నెట్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉంది ఎంత టార్క్ ఉంది ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ రోటార్ అనేది తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో అది మ్యాగ్నిఫై అయిపోతుంది ఆ మ్యాగ్నిఫై అయిపోయిన దాని ప్రకారంగా ఈ లోడ్ వేస్తే ఇమీడియట్గా కూర్చుంటుంది అది అందుకనే ఎవరు కూడా దీంట్లో సక్సెస్ కాలేదు దానికి ఒకటే ఒకటి మధ్యలో కమ్మ గేర్ ఫ్లైవీల్ పవర్ జనరేషన్ అనే విధానంతో వెళ్తే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది కమ్మ గేర్ ఫ్లైవీల్ పవర్ జనరేషన్ కే కే అంటే కైనటిక్స్ కైనటిక్స్ అంటే మూమెంట్ వర్సెస్ టార్క్ మూమెంట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో టార్క్ ఉంటుంది అంటే ఇలా మీరు దీన్ని తిప్పినప్పుడు ఇది మూమెంట్ ఇది మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు లోడ్ వేసినప్పుడు నేను తిప్పలేను అది టార్క్ అనమాట సో కైనటిక్స్ అసోసియేటెడ్ మాస్ మాస్ అంటే బరువు కైనటిక్స్ అసోసియేటెడ్ మాస్ మెకానికల్ అప్లికేషన్స్ ఫ్లైవీల్ కైనటిక్స్ అసోసియేటెడ్ మాస్ మెకానికల్ అప్లికేషన్స్ ఈ రెండు కైనటిక్స్ మాస్ లేకపోతే అసలు కమ్మ గేర్ ఫ్లైవీల్ అనేది లేదండి సో కమ్మ అనేసరికి కైనటిక్స్ అండ్ మాస్ అసోసియేటెడ్ రెండు కలుస్తున్నాయి అనమాట ఇది ఒకటి మ్యాథ్స్ అయితే ఒకటి ఫిజిక్స్ అలా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ రెండు కలయికతో కమ్మ గేర్ ఫ్లైవీల్ పవర్ జనరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని తయారు చేశాను ఇది కమ్మ వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ కింద ఉంటుంది ఫ్లైవీలే చేయాలని ఎలా అనిపించింది మీకు మేము ఫ్లైవీల్తో కాకుండా బరువుతో స్టార్ట్ చేసామండి అదే అదే ఫస్ట్ మీకు చెప్పాను వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ సో ఈ బరువుని మేము తీసుకున్నప్పుడు రకరకాల ఆకారాలు తీసుకున్నాం మేము అంటే ట్రయాంగిల్ స్క్వేరు రెక్టాంగిల్ రకరకాల ఆకారాలు తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే గేర్ మా మనం ఎప్పుడైతే పెట్టి దాన్ని స్పీడ్గా తీసుకుంటామో బేరింగ్స్ కొట్టేస్తున్నాయండి ఓకే బేరింగ్స్ అన్నీ పాడైపోతున్నాయి బేరింగ్స్ మీద ఎందుకంటే ఇప్పుడు రౌండ్గా ఉండేటప్పుడు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది మీదకి కిందకి అంతా ఇప్పుడు అదే స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి ఒకటే సైడ్లో నుంచి ఒకటే సైడ్లో నుంచి మీరు అది పుష్ చేయాల్సి వస్తుంది చేసినప్పుడు ఎంటైర్ బరువు అనేది దానికి బేరింగ్కి తగిలి బేరింగ్ పాడైపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో జనరేషన్ అనేది బేరింగ్ కూడా రౌండ్గా తిరుగుతుంది కాబట్టి ఎనర్జీ కూడా రౌండ్గా తిరగాలి దానికే లోడ్ బేరింగ్స్ అంటాం ఈ లోడ్ బేరింగ్ని మనము మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేసుకుని జనరేటర్లోంచి వచ్చిన లోడు మోటార్లోంచి వచ్చిన లోడు ఫ్లైవీల్లోంచి వచ్చిన లోడు ఇట్లా అన్ని లోడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మేము బేరింగ్స్
సో బేరింగ్స్ మేమే తయారు చేసాము జనరేటర్ మేమే తయారు చేసాము మోటార్ మేమే తయారు చేసాము ఫ్లై వీల్ క్యాస్టింగ్స్ మేమే ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ అండి ఇప్పటిదాకా ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా రెండు సైడ్లు ఉండే షాఫ్ట్స్ వాటర్ కూల్డ్ జనరేటర్స్ ఎక్కడ లేవండి ఇన్వెన్షన్ వాటర్ కూల్డ్ చేసాము ప్లస్ రెండు సైడ్లు షాఫ్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి టూ సైడ్ షాఫ్ట్స్ ఇప్పటిదాకా ఎవరు టూ సైడ్ షాఫ్ట్స్ చేయలేదండి సో వాటర్ కూల్డ్ ఎందుకంటే మనకి ద్రవం అనేది చాలా స్పీడ్ గా తిరుగుతుంటుంది ఆయిల్ అనేసరికి ఎక్కడైనా బబుల్ వచ్చింది అనుకోండి మనకు ఆ బబుల్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అందుకని ఏంటంటే వాటర్ కూల్డ్ చాలా సులువుగా ఉంటుంది కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆయిల్ ఉంటాయి కానీ దాంట్లో మనకి ఫ్లో ఉండదు ఇట్ విల్ బి స్టాగ్నెంట్ అనమాట ఒకటే దగ్గర స్టాగ్నెంట్ అయ్యి దాంట్లోనే అది ఉడుకుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎంత త్వరగా మనకి వాటర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుందో అంత హీట్ అనేది బయటకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది హీట్ డిస్పెన్సివ్ తొందరగా అయిపోతుంది సో అటువంటప్పుడు మనకు అసలు ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తారా ఇదండి ఇది హ్యాండ్ క్రాంకింగ్ అంటాము హ్యాండ్ క్రాంకింగ్లో మనము ఒక ఫ్లై వీల్ని మనం పెట్టుకుని ఆ ఫ్లై వీల్తో అంటే రెండు రెండు ఫ్లై వీల్స్ ఉంటాయి ఒకటి డ్రైవ్ ఇంకోటి డ్రివెను సో వన్ కిలో వాట్కి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కేజీస్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది మనకి ఎయిట్ టన్స్ అండి ఎనిమిది టన్నులు ముందరిది ఐదు టన్నులు వెనకాలది మూడు టన్నులు ఎప్పుడైతే డ్రైవ్ డ్రివెన్కి ఎనర్జీ ఇస్తుందో లోడ్ వేసినప్పుడు డ్రివెన్ డ్రైవ్కి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇది మనం చేత తిప్పం కదా టెస్టింగ్ పర్పసే కదా ఇది టెస్టింగ్ పర్పస్ ఈవెన్ దీనికి చేత్తో కూడా తిప్పుకునే మనం ప్రక్రియ పెట్టుకోవచ్చు అవసరమైతే ఎవరైతే మనకి ఎక్కువ కాస్ట్ అని చెప్పి అనుకుని కొనుక్కోలేకపోతారో వాళ్ళు మోటార్స్కి సంబంధించింది తర్వాత బ్యాటరీస్ ఇట్లా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కింద చేసుకోవడానికి అంతే జనరేటర్ వాడచ్చు స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలి సో అదే మనం చేత్తో చేసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం ఉండే జనరేటర్స్ మనం దానికి పెడతాం కాబట్టి ఒకసారి మీరు తిప్పుకుంటే రెండు వందల యాభై ఆర్పిఎం తిరిగే గేర్ బాక్స్ ఉంటుంది రెండు వందల యాభై సార్లు తిరిగే గేర్ బాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి తిప్పితే చాలు మీరు దానికి ఏంటంటే భలే క్వశ్చన్ అడిగారు మేమేం చేస్తున్నాం అంటే మెకానికల్ గా ఆ టార్క్ ని కట్ చేసే విధి విధానంతో ఇక్కడ మీకు బరువు అంటే ఇక్కడ టార్క్ మీ షోల్డర్ మీద పడకుండా ఉండేటట్టు ఒక ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం సో ఆ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే మీకు కరెక్ట్ గా వస్తుందో ఇది రైట్ సైడ్ అనేది మీకు ఎనర్జీ అనేది మీరు ఊరికనే హ్యాండ్తో తిప్పుతుంటారు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి మన లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఇక్కడ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చెప్పింది మేము ఆల్రెడీ అనుభవించాము ఎందుకంటే మేము తిప్పేటప్పుడు మాకు ఇక్కడ షోల్డర్కి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి సో దాని ప్రకారంగా మేము ఒక డివైస్ తయారు చేసాము ఆ డివైస్ తయారు చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎక్కువ టార్క్ రాదనమాట మినిమం టార్క్ వస్తుంది సో అది మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దాని ప్రకారంగా ఇది మీకు టూ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం ఒక్కసారి మీరు తిప్పితే రెండు వందల యాభై సార్లు ఇది తిరిగేటట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇది సో దీని ప్రకారంగా మీరు చేసుకుంటే మీకు ముప్పై కిలోవాట్లు వస్తుంది ఇంత చిన్న స్కిడ్లో థర్టీ కిలోవాట్స్ వస్తుంది థర్టీ కిలోవాట్స్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీ ఈ ఛార్జింగ్ వెహికల్స్ మీరు చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్లో కోఆపరేటివ్ హౌసింగ్ మేనేజ్మెంట్ మీరు చేసుకోవచ్చు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఆ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రతి రైతు కూడా తను చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంట్లోనే ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది బయటకు వెళ్ళి కోల్డ్ స్టోరేజ్ చేసుకునే బదులు ఇంట్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో రైతుకి ఈరోజు ఒక రూపాయిలో అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అదే కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టుకుని పది రూపాయలు వచ్చినప్పుడు అమ్ముకునే కెపాసిటీ కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అఫేర్ సో మేము ఇవన్నీ కూడా రైతు దేవోభావ అని మేము అన్ని రైతుని ఎంతసేపు భగవంతుడితో పోల్చుకోవడం అనేది మాకు అలవాటు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇస్తారు లేదా పీపీఏలో ఇస్తున్నారా లేదంటే ప్రొడక్ట్ ఇస్తారు ప్రొడ్యూస్ ఇస్తామండి ప్రొడ్యూస్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ పవర్ ఇస్తాం ఓకే ప్రొడక్ట్ ని అమ్మరు ప్రొడక్ట్ ని అమ్మం ఓకే 2 రూపాయస్ కి పీపీఏ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ఓకే అది 110 వోల్ట్ కావచ్చు 220 కావచ్చు 440 కావచ్చు 11000 11000 33000 66000 మీకు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు వీలింగ్ చార్జెస్ మీరు తీసుకుంటారు 66000 వోల్ట్ తీసుకుంటారు ఆ వీలింగ్ చార్జెస్ 2 రూపాయస్ ఉంటాయి yes సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మీరు ఏది ఏది చూసుకోకుండా మీకు అంత వోల్టేజ్ కావాలో ఆ వోల్టేజ్ లో ఇస్తాం ఆ వోల్టేజ్ లో ఇస్తాం ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్
ఒక చిన్న మెల్టింగ్ ప్లాంట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఐరన్ కి సంబంధించిన మెల్టింగ్ ప్లాంట్ పెట్టేయచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంత అవసరం లేదు ఆ గ్రిడ్ గ్రిడ్ కి వెళ్లాల్సిన ఇష్యూ లేదండి ఇక్కడ సో దాని ప్రకారంగా ఏమవుతుంది అంటే మనకి మేము స్టడీ చేసిన ప్రకారంగా ఇండియాకి కనీసం హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కావాలి ఎంటైర్ కంట్రీకి గ్రిడ్ వేసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకి కావాల్సి వస్తుంది సో ఆ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ కనుక మనం తీసుకుని ఒక థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ కనుక మనం పెట్టుకుంటే అదే హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ నుంచి ప్రతి వాడి ఇంట్లో ప్రతి వాడి ఇంట్లో ఇండిపెండెంట్గా పవర్ పెట్టేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఆ పవర్ వచ్చి మనము కోఆపరేటివ్ ఎనర్జీ ఫార్మింగ్ కింద కనుక మనం తీసుకుంటే గ్రిడ్ సింక్రైజేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వోల్టేజ్ మనకి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఉంది కాబట్టి గ్రిడ్ కూడా మనకు సరిపడే వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా తీసుకుంటుంది ప్లస్ గ్రిడ్ లేకుండా కనుక మనం చేయదలుచుకుంటే గ్రిడ్ ని అసలు మనం వాడుకోకుండా ఉండే పరిస్థితి తీసుకొచ్చుకుంటే గ్రిడ్ కి అయ్యే ఖర్చు మిగిలిపోయి అదే డబ్బులతో భారతదేశం ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారాలు ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ అండి నమస్కారాలు నెక్స్ట్ టైం ఇంకొక టెక్నికల్ పర్సన్ తో మీ ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి నేను మిషివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరో టీవీ హాయ్ ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ తరుణ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరో టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆర్యా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరో